Bienvenidos al resumen informativo del imparcial.com del sábado 11 de julio. Habitantes de Pesqueira contarán con el apoyo de derechos humanos para investigar presuntos casos de abuso de autoridad en aquel poblado. Una queja de oficio, nueve quejas individuales por abusos de autoridad y extorsión, así como una queja general de 250 habitantes contra policías municipales, integró la Comisión Estatal de Derechos Humanos. El presidente de la comisión, Raúl Arturo Ramírez Ramírez, destacó que este organismo atrajo de manera oficiosa la queja ciudadana presentada a través de los medios de comunicación. Indicó además que se designó un equipo de visitadores y de personal técnico que se trasladó a la población del municipio de San Miguel de Orgacitas para realizar las primeras investigaciones y sostener entrevistas con 250 habitantes de Estación Pesqueira de la misma forma con el alcalde. Ramírez Ramírez anunció que este domingo personal de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos se trasladará a Estación Pesqueira para realizar un operativo de observación del actuar de los agentes policíacos a solicitud de los ciudadanos y con el fin de brindar garantías para el pleno respeto de los derechos humanos de los habitantes y quienes transitan por el lugar. El próximo ciclo escolar podría tener variantes en horarios y días lectivos. Un calendario escolar para Sonora con menos días de clases, que es aplicado a nivel nacional, pero con más horas de trabajo, propuso la Secretaría de Educación y Cultura al gobierno federal. El titular de la SEC, Jorge Luis Ibarra Mendívil, explicó que esta propuesta, que se hace ante las altas temperaturas que se registran en la entidad, los estudiantes estarían menos días en las aulas, pero con más horas de clases. Ibarra Mendívil indicó que se está en espera de una respuesta de la Secretaría de Educación Pública y que se ha propuesto un calendario escolar de 185 días efectivos de clases con 810 horas. Sobre la posibilidad de que esta gestión provoque algún retraso en la aprobación del calendario escolar para la educación básica, dijo que no afectará porque las clases iniciarán el 24 de agosto próximo. En Sonora se va a empezar el mismo día que en el calendario nacional. El 24 de agosto inician las actividades del ciclo escolar 2015-2016 y el calendario lo que ajusta prácticamente es el fin de ciclo. Ibarra Mendívil señaló que las propuestas de modificación del calendario escolar no contemplan cambios en días inhábiles, periodos de vacaciones o reuniones del consejo técnico. Las y los futuros campeones del box ya pueden acudir a entrenar al pabellón Julio César Chávez. Con gran emoción en su rostro, el legendario ex campeón mexicano Julio César Chávez inauguró el pabellón de boxeo olímpico que lleva su nombre y que a partir de este viernes abrió sus puertas para la práctica del pugilismo en el estado. El tradicional corte del listón se hizo junto a autoridades de la entidad encabezadas por el gobernador del estado de Sonora, Guillermo Padres Elías, y el director de la Comisión del Deporte del estado de Sonora, Vicente Sagrestano Alcaraz. Además acudió el peleador sonorense Juan Francisco Gallo Estrada. El considerado mejor boxeador mexicano de la historia fue acompañado por las autoridades en un recorrido por el gimnasio, en donde pudo apreciar las modernas instalaciones y observar cinco exhibiciones de sparring, tanto profesionales como amateur. El Imparcial Contigo estuvo de visita este sábado en las colonias San Juan y Casa Blanca. Equipos de trabajo de El Imparcial recorrieron las calles y atendieron denuncias de los vecinos que se acercaron al módulo instalado en las calles Pedro de Gante y Heraclón de la Colonia San Juan. La próxima semana usted conocerá cuáles son los problemas que atañen a los habitantes de esta céntrica zona de Hermosillo. Este fue el resumen informativo de elimparcial.com de este sábado. Los invitamos a seguir en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Soy Pati Terán, hasta la próxima.